Kane est un dieu aujourd'hui. Une légende. Rares sont ceux qui connaissent la vérité. Il fut mortel lui aussi. Mais sa haine de l'humanité l'a conduit à nous créer, moi et mes semblables. Je suis Raziel, premier-né des lieutenants de Kane, son serviteur durant mille années. Aux côtés de mes frères, j'ai vu naître son empire. Ensemble, nous avons formé les légions qui ont soumis Nascot. Nos pouvoirs ont évolué. Nous sommes devenus de moins en moins humains, de plus en plus... divins. Les mutations intervenaient d'abord chez Kane. Quelques années après, nous suivions notre maître sur cette voie. Un jour, j'eus l'honneur de précéder mon maître. J'allais devoir payer cette transgression. Par la torture. Il n'y avait qu'une seule issue possible. L'éternelle damnation. J'allais subir le sort réservé aux traîtres et aux lâches, brûlé pour l'éternité dans les entrailles du lac des morts. Allez-y Un tourbillon de feu et de flammes m'emporta dans les profondeurs des abysses. Une douleur indicible, une implacable torture. Le temps n'existait plus. Seule restait la souffrance. Et une haine profonde de l'hypocrisie qui m'avait condamné à cet enfer. Cela dura une éternité. Puis mon tourment prit fin et je revins de ce précipice affolant. Là, moi, je me dis deux choses. Premièrement, c'est « Putain, la cinématique, elle est énorme. » C'est que cette cinématique qui met dans le bain, dans l'ambiance directe, c'est un truc de fou. La deuxième chose que je me dis, c'est quand même « Bien fait. » Bien fait pour lui. Quand on se la raconte comme ça, quand on vient oh, « Regardez, j'ai des ailes. » C'est son maître quand même. Kane, c'est quand même le maître des vampires. C'est normal, c'est respecté. Dans le, dans le Blue Domain, il a quand même fait des trucs de ouf. Alors là, l'autre, il se ramène avec ses ailes, c'est normal, il ne faut, faut pas se la raconter. Moi, je dis, c'est bien fait. Mais bon, finalement, ça aboutit à quoi Ça aboutit à avoir un personnage super classe, parce que Raziel, bon, dans la cinématique, il est énorme, mais même dans l'espèce de moteur 3D, on va dire ça, il, il, a, la, il a la classe ultime. C'est même, je crois, un des persos les plus charismatiques que j'ai pu voir. Il y a d'autres persos charismatiques, hein. mais c'est vrai que Raziel, il pète la classe. Bien plus que Kane en tout cas, bien plus que le Kane de, de Soul River en tout cas. Donc bonjour à tous, c'est Steve. Et comme vous avez compris, on fait le test de Soul River, donc Legacy of Kane Soul River. Donc j'ai fait le test de Blue Omen et je m'étais promis de faire la suite, ce que je fais maintenant. Donc, donc ça, se passe, euh, ça se passe 1500 ans après Blue Omen. Et en fait, euh, on est un peu est bien bien éloigné, le, les deux jeux n'ont n'ont en commun que l'histoire en gros, mais sinon dans la base du jeu, c'est quand même, il y a quand même beaucoup beaucoup de différences. Hein. Ça a évolué totalement. Quoi. Donc c'est un jeu donc qui est sorti je crois en 99 et qui a été développé par Crystal Dynamics. 
Donc Crystal Dynamics j'ai déjà fait des tests, donc c'est ceux qui ont fait euh, Jex 3D, qui ont fait Jex 3D, enfin qui ont développé en tout cas, qui ont participé. Donc c'est quand même des une boîte qui est super forte pour la pour la 3D PlayStation parce que faut quand même se rendre compte que la 3D sur PlayStation était quand même pas super super. Donc là, comme, comme sur ce jeu-là, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de, de brouillard pour masquer le clipping. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouvait euh, fréquemment dans la PlayStation, parce que la PlayStation n'était peut-être pas euh, aussi bien foutue que la 64 pour faire de la 3D. Mais voilà, Crystal Dynamics, c'était quand même la boîte qui était quand même super balèze pour faire de la 3D. Moi, je sais que Jax 3D, je trouvais que c'était magnifique, même s'il y avait du brouillard, même si c'était quand même coloré, c'était quand même beau. Et voilà, là, ce jeu de donc, Blue Domain se place dans une autre... Dans, Soul River se place dans une autre veine un petit peu plus sombre mais franchement la 3D encore une fois est vraiment aboutie pour de la Playstation c'est sûr que maintenant si vous voyez de la PS2 ou de la PS3 bon c'est ridicule mais pour l'époque ça claquait, ce jeu est considéré comme c'était du jamais vu à l'époque, c'était une révolution, c'était un truc super bien foutu, c'était excellent quoi. Donc, euh, donc moi non, quand on va faire le test donc je vais partir donc je vais faire le test et moi je vais un peu vous détailler les points positifs et les points négatifs donc déjà l'histoire donc déjà on va commencer avec l'histoire l'histoire vous avez vu l'intro je vais vous la résumer vite fait en fait donc ça se place comme je dis à la base ça se place pas 1500 ans dans la, la cinématique je crois que ça se place 500 ans après je crois il me semble je suis plus sûr donc on voit Kane qui est devenu le seigneur un peu de nos God, le maître là, un, quasiment un dieu et donc en fait les vampires c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment les vampires à la Dracula ou je sais pas quoi parce que Kane dans Blue Domain avait vraiment la gueule la gueule du vampire quoi c'était vraiment le vampire le cliché la tête du vampire là maintenant les vampires dans Soul River ressemblent plus à des, des monstres à des orques à des c'est bizarre quoi et en fait voilà on voit qu'en fait les vampires justement évoluent ils évoluent et en fait Kane évolue en premier et ses disciples suivent, euh, enfin ses fils on va dire, suivent après. Sauf que Raziel a transgressé l'ordre en évoluant avant Kane. Et donc, pour, euh, vu que ça a été conçu comme, ça a été vu comme une, une traîtrise, voilà, il a été damné dans le lac des morts, sachant que l'eau à la base est nuisible pour les vampires. Donc c'est vrai que les vampires, ils n'aiment pas grand chose, ils n'aiment pas l'eau, ils n'aiment pas, euh, pas le soleil. De toute façon, c'est pour ça, quand on voit Kane, on voit bien qu'il a l'air crasseux, c'est normal. Le mec, il n'aime pas l'eau, donc c'est logique, c'est logique, c'est logique. Et donc voilà, et donc on se retrouve on, mille ans après où on a une espèce de voix que vous avez pu entendre qui est un peu comme une sorte de, de, de voix un peu omnisciente, c'est-à-dire on est allé un peu partout, on ne sait pas où, c'est un peu quelque chose, euh, la voix est partout, on la retrouve dans, la, dans les deux mondes différents du jeu, donc elle est toujours là, donc elle est toujours présente, c'est un espèce, ouais, une espèce de, de voix un peu omnisciente qu'on trouve un peu partout. Donc là on se retrouve au début avec un... Donc là, c'est en fait, euh, la voix nous guide, donc en fait la, la voix est un petit peu, ouais, ce qui, ça va nous servir un peu de tuto au début, donc il va nous montrer étape par étape ce qu'on peut faire. Donc les mécanismes, les mécanismes du jeu donc, sont différents donc, de Blue Domain parce qu'à la base, Blue Domain c'était un jeu avec une vue à la Zelda. Un jeu à la Zelda avec des armes à la Zelda, tout était un petit peu, un petit peu Zelda-esque. C'était pour ça que je trouvais que, que c'était énorme. Mais dans Soul River, on se place vraiment dans un jeu en 3D. Donc même plus proche ouais, du Zelda 3D voilà, que du Zelda 2D. Mais il y a des choses qui reviennent quand même. Par exemple, là... Ils sont ces êtres étranges. Donc, attends d'ailleurs, il va parler. Donc la voix de l'ancien, c'est quand même celle de Morgan Freeman. Et la voix de Raziel, c'est celle qui a, fait, qui a doublé Kevin Costner. Et, et quand même, il y a quand même un doublage de qualité. Même si au début, moi je me disais, ouais, c'est quand même un petit peu abusé pour... Euh, je me disais, ouais, que, que pour la, la tête qu'il a, Raziel, je trouvais que ça correspondait pas vraiment. Mais on s'y fait. Par contre, la voix de l'ancien pour, 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 pour Morgan Freeman, enfin la voix de Morgan Freeman, c'est juste énorme. Quoi. Donc là, allez hop. Alors attends, hop, voilà, hop, ok, donc, donc euh, système pas super précis pour les combats, je trouve. Enfin, pas super précis, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve, moi, putain, mais c'est pas possible ça, bon, je vais me casser. Ce que je trouve qui est mal foutu, moi, c'est en fait, quand il y, y a plus d'un ennemi, c'est là que c'est chiant, quoi. là, je risque de crever, là. Donc, allez, hop. C'est qu'en fait, voilà, quand on a un ennemi, c'est super chaud, quand il y a un ennemi, c'est simple, mais quand il y a deux, trois ennemis, là, ça devient super chaud pour... Euh, pour réussir à, à pas se faire toucher, c'est juste chaud. Donc l'autre, il va se barrer. Donc de quoi je parlais, oui, des doublages vraiment qui étaient de, de qualité quand même. Faut pas, faut pas le renier, des, vraiment des bons, bons, des bons, bons doublages. De toute façon, avec les doublages et l'ambiance, c'est vraiment ça qui va faire euh, la grosse, euh, 
le, le gros point fort de ce jeu, c'est son ambiance. Mais bon, au niveau de la 3, au niveau de la, des combats, c'est vrai que c'est pas toujours terrible. Donc, il faut que je vois où j'en suis là. Je, je, je suis perdu maintenant. Donc, allez hop, on va regarder où il faut que j'aille. Parce que je sais plus maintenant où je suis venu. Je crois que c'est là. Je vais aller là. À mon avis, je vais aller ici. C'est bien. Donc, de quoi je parlais Oui. Donc, de l'histoire. Je parlais de l'histoire. Je parlais, voilà, de. Putain, je sais même plus où j'en suis. Et donc oui qu'à l'époque de toute façon c'était un peu vu comme une ouais comme une sorte de, de, de révolution. Je crois que je, je suis passé dans le mauvais chemin. Là. Je suis passé, je suis revenu sur mes pas. Donc oui qu'à l'époque c'était vraiment. On me dit pas que. Ah je crois que il fallait que j'aille là. Voilà. Donc à l'époque c'était vraiment vu comme une révolution parce que bah parce que au niveau des graphismes c'était excellent, le personnage était bien fait. Mais moi franchement je dis voilà les, les, les gros gros points forts pour moi de ce jeu. Donc comme vous pouvez le voir c'est moi c'est clairement son ambiance que je kiffe. Parce que l'ambiance est bonne, les musiques mettent à fond, à fond dans le trip. Franchement, elles sont pas, c'est pas des musiques épiques ou super bruyantes, non. Mais par contre, c'est quand même super. Euh, elle colle tellement à l'ambiance, c'est ouf. C'est ouf à quel point ça colle à l'ambiance. Et, euh, et ce qui est vraiment, vraiment fort, moi je trouve dans ce jeu, ce que vous allez pouvoir voir direct, pour moi je trouve que c'est le détail de l'animation. C'est-à-dire qu'en fait. On, on verra, je sais pas si c'est de la, la motion capture ou je sais pas quoi, genre des... En fait, la motion capture, c'est un peu des... des, c des, des on prend des, des vrais humains, des humains de la vraie vie, et en fait, on leur met plein de capteurs sur tout le corps, et en fait, chaque fois qu'ils font un mouvement, c'est transféré sur un espèce d'ordinateur qui montre à quoi ressemblerait le personnage digitalisé avec, euh, en faisant les mouvements. Ce qui fait que ça rend plus réaliste. Dans les jeux de foot, par exemple, c'est de la motion capture. Pour, pour, euh, je crois que pour Donkey Kong Country, c'était de la motion capture, voilà. Donc c'est... C'est à ça que ça sert. Et, et je trouve quand même que c'est super, super bien foutu, c'est super réaliste. À ce niveau-là, c'est vraiment un coup de maître. Quand on voit Kane s'accrocher ou quand on voit Kane pousser des blocs, mais c'est juste énorme. Et donc là, hop, on va voir la, la grosse originalité du jeu, là, comme vous allez voir. C'est ce, ce, cette espèce de, de, de cercle d'auréole là qui est bleu, en fumée. Et quand je appuie sur Select, puis sur Carré, je peux passer en fait d'un monde à l'autre. Parce que oui. À la base, euh, Raziel, il est le maître de la sphère spectrale, donc la, sph la, sp la sphère des morts, on va dire. Mais il peut aller aussi dans la sphère matérielle, donc la sphère des vivants. Et donc on, là, on se retrouve sur un monde un peu plus éclairé, parce que c'est ça, en fait. C'est ça. Et la différence viendra justement des, des deux mondes. Donc là, ce que je trouve énorme, regardez, on, va, on va repasser dans la sphère spectrale. Parce que quand je suis sur la sphère matérielle, je peux retourner à tout moment sur la sphère spectrale. Donc ça, c'est bien. Donc là, j'appuie sur Select, je reviens dans le monde. Vous allez voir, ce passage d'un monde à l'autre, c'est justement énorme. Regardez ça. On assiste carrément, on voit qu'il y a quand même de, de petites différences entre les deux mondes. Mais je trouve que cette transition, elle est juste magique. Donc là, par contre, il faut que je, il faut que je sois automatiquement avec mon énergie pleine pour retourner dans le monde matériel. Donc ça, c'est un petit point un petit peu chiant. Mais bon, on s'y fait. Hein. Hop, et on retourne de nouveau dans le monde matériel. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu façon Zelda, euh, le Zelda 3D, genre le Zelda, euh, le Zelda 3, je veux dire, les... Euh, a Link to the Pass, forcément, ouais, entre le monde, on aura le monde des ténèbres et le monde de la lumière, donc les deux mondes. Et justement, de, on pourra passer, switcher de l'un à l'autre pour justement, ouais, pour justement bah, sortir d'endroits, de, passer des énigmes, passer des endroits, passer des endroits où on est bloqué. Et donc là, ce sera super pratique. Donc ces deux mondes-là sont vraiment intéressants, sachant qu'à la base, la base du monde, ça se ressemble quoi, de la sphère spectrale ou matérielle, ça se ressemble à peu de choses près. Il y a quelques différences qui font que ça nous aidera. Donc c'est vrai que c'est plus pratique. Donc là, allez hop, je vais taper parce que là je peux l'eau, je peux pas y passer. Savoir par exemple que dans la sphère, dans la sphère spectrale, l'eau, euh, c'est pas de l'eau en fait. Il y, y a pas d'eau en fait. C'est à dire que des endroits où je peux pas passer dans la sphère matérielle, je peux pas passer dans l'eau. Dans la sphère des humains, je peux pas passer dans l'eau. Mais si maintenant je passe dans l'eau, tac, je passe dans la sphère spectrale automatiquement, et là je peux passer des endroits. Donc maintenant, si je suis bloqué par une grosse mare, un gros, une grosse étendue d'eau, là je peux passer dans la sphère spectrale en fait. Voilà, en gros c'est ça. Et donc là, on voit les vampires. Donc ça va être l'armée de Mobius, on en a des, un des lieutenants de Kane. Et donc on voit que là, déjà, bon, là c'est pas super bien fait. Autant rasé, il est bien fait, là franchement c'est super moche. Je trouve pas ça terrible. On a ah, bah, la, la gueule 3D des persos, même Kane en 3D dans le jeu, elle est quand même pas terrible. Même si la cinématique il est pas mal, là franchement dans le jeu c'est pas terrible. Mais c'est vrai que là, les, les, les vampires, ils ont pas du tout la gueule de vampire. On dirait, je sais pas, on dirait autre chose, je sais pas. Et donc là on va se fighter. Là il va nous expliquer, il nous explique euh, quels sont les points faibles. Des vampires, donc c'est le classique, c'est l'eau, la lumière, 
et en fait certaines armes pour les empaler. Donc là, on va voir pour moi ce que j'appelle pour moi le, le plus gros point faible de, du jeu. C'est enfin, le point faible du jeu, c'est pas vraiment. Certains ne considéreront pas ça comme un point faible, moi je trouve que c'en est un en tout cas. Donc là, je peux donner des coups avec le bouton carré. Donc ça c'est logique. Hop, je donne des boutons avec. Je donne des coups avec le bouton carré. Donc là, bon, il s'est fait niquer parce que ce débile n'avait pas vu qu'il y avait de la lumière et il a foncé dessus. Donc ça, à la limite, c'est cool. Donc sachant que là, dans la sphère matérielle, mon énergie, je la perds progressivement. Donc il faut toujours que je récupère des âmes. Sinon, voilà, sinon après, je vais, je vais euh, atteindre 0 point de vie. Et après, je retourne automatiquement dans la sphère spectrale. Parce qu'on est un peu immortel dans ce jeu. Hein. On n'est pas. On n'est pas invincible, mais on est quand même immortel. Hein. Allez hop, on va rester en face à face, donc c'est pas facile facile. Allez hop, donc là hop. Allez hop. Donc là ils sont super longs. Voilà, donc il dès qu'il vient le rouge. Mais on peut pas, regarder, je lui donne des coups, mais je peux lui taper des coups autant de fois que je veux, ça sert à rien. Donc là après il faut que j'appuie sur Y. Donc voilà, je le tiens. Et donc là, sachant qu'au bout d'un moment, il se régénère. Hein. Voilà donc. Donc là, hop, j'ai même pas réussi à l'empaler sur les pics. Donc je vais essayer de refoutre des coups. Pour l'évanouir, mais bon, allez hop, je vais le maintenir, bordel, salopard. Et donc là, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que j'aille le lancer dans l'eau. Donc, donc, ah putain, allez hop. Donc là, vous voyez le trajet que je dois faire. Non, soit je le mets dans la lumière, soit je le mets dans de la flotte comme là, pour le tuer. Parce qu'on peut pas le tuer à main nue en fait. On est obligé soit de le balancer dans l'eau, soit de le balancer comme juste dans la lumière, soit de l'empaler. Le problème, c'est que. C'est que ça va être vraiment, vraiment, vraiment très chiant. Pour certains moments. Donc, alors attendez, hop. Donc, euh, où est l'endroit Où il est le, le. Ah, voilà, là, on voit un bloc. Donc, ça, c'est une énigme totalement classique. Et donc, là, vous allez voir le détail de l'animation. Donc, là, il nous explique un peu tout, mais je ne vous parle par-dessus. Sinon, si je veux attendre chaque fois qu'il parle, je n'ai pas fini. Donc, allez, hop. Donc, là, regardez rien que là, déjà, le détail de l'animation quand je grimpe. Ça, c'est déjà énorme. Franchement. On se retrouverait limite dans du Prince of Persia 3D qu'on retrouve sur PS2, quoi, limite. Regardez ça. Regardez, regardez, quand il va tourner à gauche, quand je vais, je vais aller à gauche, ça va être énorme, là, regardez ça. Franchement, ce détail de l'animation... Ah là, j'écrase l'humain, j'en ai rien à foutre. Ça, franchement, ça, c'est vraiment bien, bien joué. Au niveau de l'animation des persos, ça, c'est juste un coup de maître pour de la PlayStation. C'est un, un truc de fou, quoi, carrément. Je le dis, ça, c'est carrément, c'est vraiment le gros point fort. L'ambiance, franchement, est géniale. Les graphismes un peu style gothique... Ça c'est vraiment c'est vraiment énorme ça franchement même si l'ambiance est très froide ça c'est quand même bien 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 joué ça c'est quand même super bien foutu mais l'animation pour moi ça reste vraiment le gros mais l'énorme point fort chaque animation est vraiment bien faite quand il ouvre la porte à un moment on aura un pouvoir pour passer à travers les grilles mais comment c'est stylé c'est juste un truc de ouf c'est juste trop trop bien fait mais voilà c'est je disais voilà je reviens sur le système de combat qui est quand même mal foutu parce que donc là, on voit un peu le, les ruines de Nosgoth, puisqu'à la base, maintenant, euh, tout le monde qu'on avait connu dans Blue Domain est complètement dévasté. Et là, en fait, Raziel, il tombe un peu des nues, parce que justement, il découvre ça, et il dit « Oh putain, tout le monde est sombre !» Parce que c'est vrai que Nosgoth, à la base, c'était un monde un peu verdoyant, avec, des, avec, je sais pas, des collines, on avait beaucoup de passages dans la forêt, ou des trucs comme ça. Et justement, là, on se rend compte que tout est sombre, il n'y a pas âme qui vive, même... Franchement, un, on sent un peu la solitude, c'est un peu un truc de ouf, quoi. Donc là, on a de nouveau le narrateur, l'ancien qui nous parle. Donc, Donc là, vous voyez écrasé, il a quand même la putain, une putain de classe. Et donc là, il faut que j'aille chercher une arme, parce qu'on aura... Ce que je reproche aussi, c'est que par rapport à Blue Domain, c'est que Blue Domain, c'était quand même énorme parce que on aime ou on n'aime pas le style du jeu. Hein. C'est pas, c'est pas, pas ça. C'est après chacun son. Ah putain, chacun son opinion. Ah, putain, c'est quand même pas génial. Ce qui était énorme dans Blue Domain, c'est que non seulement on avait au moins une vingtaine de pouvoirs différents, c'est-à-dire qu'on pouvait récupérer des artefacts, genre des techniques, on pouvait lancer des, des espèces de shuriken, on pouvait lancer des espèces de, 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 de sorts, on, a, on avait je sais pas combien de sorts déjà, on en avait plein de sorts, plein d'objets qu'on pouvait balancer, des armes secondaires, on pouvait se transformer, donc on pouvait se transformer en loup, on pouvait se transformer en chauve-souris, on pouvait se transformer en ombre, on pouvait se transformer en humain pour se, justement se mêler parmi les humains. Et donc ça, ça c'était quand même énorme. Là, il n'y a plus rien de tout ça. 
il n'y a plus aucun pouvoir, il n'y a, a rien. Je veux dire, on a des pouvoirs après, mais c'est quand même minime, on ne peut plus se transformer. Donc on a d'autres aptitudes là, par exemple, on peut, on, peut, on peut planer un petit peu. Donc c'est vrai que c'est quand, quand même pas trop trop mal. Mais bon, c'est moins en termes, voilà, c'est moins fourni. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins fourni. Et donc là, hop, donc là, hop je crois que j'aurais dû le planter si j'avais pu le faire. Allez, hop, on s'en fout. Donc quand il quand, quand, quand y a qu'un seul ennemi, ça va, c'est gérable. Mais regardez, hop, je l'ai empalé parce que j'ai une arme. Et donc là, chaque fois, je ne garde même pas l'arme. Chaque fois que je l'empale, il faut que je la récupère. Il faut attendre bien que l'ennemi se désintègre totalement, se désagrège, on va dire, je sais pas quoi. Et, et là, c'est seulement là qu'on pourra récupérer l'arme. Le problème, c'est que quand on passe dans la sphère spectrale, on perd notre arme, en fait. Et c'est ça, ça va être l'espèce le, le, de problème. C'est que des fois, il y a des endroits où on sera obligé de passer à un endroit, un point de non-retour dans la sphère spectrale, et on ne pourra pas embarquer l'arme avec. Et donc forcément, on va se retrouver de nouveau à main nue, donc là vous voyez je peux pas je peux récupérer l'arme encore mais mais tant que là je récupère l'arme ça va encore c'est pas trop mal mais il y a des moments où on se retrouvera sans arme sans rien main nue et c'est vrai que ça va être un peu problématique donc là allez hop donc là la porte là donc c'est un passage c'est un peu un téléporteur qu'on retrouvait un peu dans blue domain avec la chauve souris c'est un peu le même principe et donc là c'est pareil on, on se met à un endroit on, on se met à cette espèce de portail devant ce portail tac et en fait on pourra passer d'un endroit à l'autre grâce à ça. Donc c'est du classique. Le truc, c'est qu'à la base, ça nous servira beaucoup. Ça sera vraiment une grosse, grosse utilité. Parce que forcément, si dans, euh, si dans Blue Domain, on pouvait revenir en arrière, mais ce n'était pas vraiment pas aussi utile, là, ça le sera. Parce que forcément, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver... De toute façon, ce jeu, il puise les inspirations de pas mal de jeux. Donc par exemple, quand on bat des boss, on récupère leur pouvoir. Donc ça, c'est très Megaman, forcément. Ça fait très Megaman. Mais, oula, il y a de retour celui-là. Mais ce qui va se passer, c'est que, c'est que, il y aura une grosse, grosse différence. C'est que là, on va se retrouver avec les pouvoirs plus dans du Super Metroid, dans du Metroid tout court. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer un pouvoir et le pouvoir va nous permettre de débloquer un endroit qu'on a visité précédemment. Par exemple, si je reviens, euh, pas dans la citadelle de Ken, mais attends, faut que je revienne, faut que je revienne en arrière. Je reviens en arrière. Et justement, je vais vous montrer un endroit typique. Où faudra passer. Donc, allez hop. Oh, ils l'ont repopé, il fait chier. Non, allez hop, on s'en fout. Je vais pas. En façon, de toute façon, vous allez vous rendre compte que vu qu'il n'y a pas d'expérience à récupérer, on s'en fout, on n'est pas obligé de les battre. C'est pas, c'est pas l'essentiel. Mais donc là, on est un peu devant la citadelle de Ken qui est bloquée. Et donc là, quand on aura le passage de, de, de passage avec la, le, la grille, il faudra avoir le pouvoir pour traverser les grilles. Pour passer de passage, sinon on est bloqué. Donc vous voyez, c'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment faire quand même pas mal d'aller-retour. Il y a une phase d'exploration où justement chaque pouvoir est... servira. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Et donc là, à ce moment-là, les téléporteurs seront vraiment utiles. Donc là, je pense que euh, même au-dessus, il y a des moyens de passer après. Donc bref, après on récupère des pouvoirs. Donc après, on pourra passer dans l'eau. On pourra, on pourra utiliser l'eau. On pourra. De toute façon, je vais vous montrer après ma sauvegarde où j'en suis, quoi. Clairement. Et donc là, hop, on repasse l'endroit où on a été euh, exécuté, on va dire. Parce qu'on est mort à la base, hein. on est quand même mort. On n'a pas survécu à la base, on est mort, mais on a été ressuscité, si on veut. Et donc ce jeu, pour moi, franchement, il est, il est culte. Attention, il est culte. Et je comprends pourquoi, franchement. C'est quand même euh, au niveau, surtout parce que moi, je vous parle de l'ambiance de, de générale. C'est vrai que c'est énorme, parce que franchement... L'ambiance gothique avec les musiques qui collent, c'est énorme. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est quand même Legacy of Kane, donc la saga entière, et, et, aussi, et aussi et surtout réputée pour son scénar. Il faut bien s'en rendre compte, parce que le scénar de Legacy of Kane, tout court, de toute la saga, il y a des rebondissements, des passages dans le temps, c'est juste un truc de fou. Si vous n'avez pas envie d'essayer le jeu, mais que ça vous intrigue, allez voir sur Wikipédia les... Les spoilers de ce jeu, mais vous avez juste halluciné tellement, tellement c'est ouf quoi, parce que franchement c'est un, vraiment un gros gros point fort, donc c'est pas une arnaque, c'est au niveau du scénar, c'est un truc de fou en fait. Ça c'est juste un, c'est juste un, une, la grosse, voilà le gros gros point fort aussi de Legacy of Kane, Soul River et de tous les Legacy of Kane, c'est son scénario à rebondissement, c'est cette narration qui, est, qui fait que chaque fois qu'on va découvrir un nouveau passage, on va avoir un arrêt avec des dialogues totalement en français, ce qui était déjà dispo qui était déjà dispo dans Blue Domain, même encore plus pour Blue Domain. Et c'est vrai que ça, ça c'est vrai que ça met à fond, fond, fond dans l'ambiance. 
Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles armes. De toute façon, il y a des armes un peu partout, quoi. Mais c'est que des armes, ça a la même, plus ou moins la même puissance. Hein, Jusqu'à ce qu'après, on puisse récupérer donc, la Soul River. C'est ce que je vais vous montrer après. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Non, je vais, je vais, on peut sauvegarder à tout moment. Sachant que la sauvegarde nous fait redémarrer depuis le tout premier endroit où on a commencé. Vous allez voir, je vais quitter et je vais lancer ma sauvegarde. Donc là, la, hop. Donc ça, on redémarre de la base. Hop, jouer. Ok. Soul River A. Donc j'en suis à la moitié du jeu. Là, dans la sauvegarde, je suis à peu près à la moitié du jeu. Et donc là, après, on récupère voilà l'arme principale qui, qui porte le titre du jeu, donc la Soul River, donc l'épée buveuse d'âme de Kane, qu'on récupère des mains de Kane. Et donc là, à partir de ce moment-là, ça va être un petit peu mieux parce que là, on aura toujours une arme, quel que soit le monde où on est. Donc dans le monde, dans la sphère spectrale, l'arme, on la possède tout le temps. Et dans la sphère matériel, on ne peut pas la récupérer tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir automatiquement 100% de vie pour l'utiliser. Le problème, c'est que dès qu'on se fera toucher, mais dès qu'on se fera toucher, je le dis, hein, dès qu'on se fait toucher, c'est fini, on n'a plus du tout notre... Euh... Alors, il faut... Qu'est-ce que je fais là Il faut... Non Qu'est-ce que j'ai fait Ah, oh, là, c'est con, là, c'est con ce que j'ai fait. Donc, allez, hop. Il faut que j'aille dans le... Dans le symbole, dans le dernier, dernier symbole que j'ai débloqué. Hop, non, non, ouais, c'est celle-là, donc là, on avance, et là, j'ai sans transition, tac, je passe dans le nouveau monde, donc ça, c'est énorme, donc je disais que, que c'est bien, par exemple, là, voilà, je peux pas, non, je peux pas ouvrir cette porte, je suis dans la sphère, non, dans la sphère spectrale, on peut rien faire, on peut quasiment rien faire, on peut pas pousser les blocs, on ne peut rien faire, et donc là, je vais, il faut que je trouve un téléporteur, ce serait sympa, il faudrait que j'en trouve un, là, je sais pas où je suis, ah ok voilà c'est là Donc là tac On va bien se mettre sur la sphère spectrale Donc là voilà je récupère Donc là, là j'ai la Soul River donc, qui est bleue Donc la, la vraie forme de la Soul River Qui était un peu fausse quand c'était Ken qui l'avait Et donc en fait là quand, quand je l'ai Donc ce qui est vachement bien c'est que quand je l'ai à 100% Mon énergie ne diminue pas C'est à dire que je peux rester sur place je peux attendre C'est pas grave quoi c'est vraiment pas grave du tout Donc là c'est quand même pas C'est quand même pas rien c'est cool le problème, c'est que dès que je me fais toucher, je perds ma Soul River, c'est-à-dire que je ne peux plus l'utiliser dans la sphère matérielle, et mon énergie de nouveau diminue. Le problème, c'est que si on se trouve dans un passage où justement on n'a pas de, on n'a pas d'armes à portée de main, là, vous voyez qu'il n'y en a pas d'armes, il n'y a rien, bon, il n'y a pas de vampire, mais, mais, mais quand même, je veux dire, ça y est, si on n'a pas ce passage-là, on ne peut en fait rien faire. Donc, il faut que je regarde si c'est bien ce passage-là, c'est bien l'endroit là, hop, où je suis, donc allez hop, on va espérer que ce soit le bon endroit. Oh non, je suis dans l'endroit le pire du monde, qu'est-ce que j'ai fait quel... Ah mais là franchement, quel crétin, pour faire ça, c'est pas la peine, donc là, on va retourner là. Donc là, vous allez voir, là, vous voyez les vampires, là, j'ai passé tout simple, voilà, hop, j'ai perdu, là, il y a deux ennemis, donc là, vous n'allez pas vous rendre compte, mais là, on est exactement dans le passage le plus pire du jeu, le, le, c'est long, je vous jure, cette mission, quand on connaît pas le jeu, je vous dis... Euh, on est dans, dans, dans le boss, le troisième boss, donc Zephon, qui est un des lieutenants de Kale. Je vous jure, le périple pour y aller, pour y accéder, mais c'est un truc de ouf. On doit faire des énigmes avec des espèces de rébus, je sais pas quoi, un peu bizarroïdes. Je vous jure, vous n'avez pas idée à quel point c'est long. Franchement, j'ai dû mettre deux heures pour atteindre le boss. Et encore, j'ai dû aller voir des solus, des solus, des solus, <rire> des solus. Parce que sinon, j'aurais jamais trouvé. Il y a des endroits, c'est limite. Oh putain, c'est limite. Et là, vous allez voir, il y a des passages avec des rébus, c'est-à-dire on aura des... Des espèces de dénigmes un peu à la Zelda où justement on aura des, des blocs à. On, on devra mettre des, des blocs dans des trous, comme ça, des endroits. Et justement, c'est vraiment un ordre assez complexe. Bon, c'est pas dur, on sait ce qu'il faut faire, mais c'est quand même assez laborieux à faire. C'est quand même laborieux à réussir. Et on a ces ennemis qui vont repopper. Putain J'ai chié en plus et, et on aura ces espèces d'araignées, parce que là c'est même pas des, des, des vampires, mais c'est des vampires araignées, donc c'est complètement. Ce jeu de toute façon c'est un what the fuck total quoi. On joue à ce jeu et on... j'ai pas l'impression d'être dans un. <rire> dans Blue Domain, dans l'univers de Blue Domain, tellement que c'est bizarre quoi, franchement, parce que quand on voit ça, mais c'est. C'est juste hallucinant quoi, des, des trucs araignées qui s'accrochent au mur. Et après on va voir le boss, mais Zephon, mais c'est. Mais vous avez vu Alien 2 le retour Vous avez vu Alien 2 bah, Regardez Aliens, ok, donc Alien 2. Et vous allez voir la. la, la comment dire la. La mer, donc la mer alien, c'est ces Zephon quoi. Je vous jure, je, je peux pas me le refaiter parce que je l'ai déjà fait, mais je vous jure que Zephon, vous, vous allez. Oh putain Vous allez franchement. J'aimerais bien, bien me lever, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, il y a une aération et j'aimerais bien. Ah voilà, c'est là. Et je vous jure que. 
<rire> qu'on dirait la mer alien, mais c'est d'une puissance, mais c'est cosmique tellement c'est ouf, quoi. C'est un, un truc de ouf. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait je, je suis allé dans le mauvais endroit. Il faudrait que je retourne dans le passage. J'ai pas dû activer la bonne sphère, parce qu'en même temps, il fallait que je retourne, je crois, dans la cathédrale de Kane. En fait, je vais aller à la cathédrale de Kane, ça va être plus simple pour vous montrer l'endroit. C'est un truc de ouf. Donc, je vous dis, c'est l'ambiance, elle est bien. Il y a quand même des trucs de ouf. Les vampires, c'est pas des vampires, c'est... Franchement, c'est juste bizarre. C'est juste un truc de fou. Donc, allez, hop, on va aller là. On va aller ici. Donc là, voilà, faut bien revenir en arrière. Donc, je sais même plus de quoi je vous parlais. Je me mélange totalement les pinceaux. Je sais plus où j'en suis. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est la fête. Donc là, j'aurai ressortir. Et donc là, vous allez voir que tous mes pouvoirs vont m'aider. Parce qu'après, maintenant, j'ai un pouvoir pour m'accrocher. C'est juste... C'est juste... C'est quand même pas mal. Donc là, allez, hop. Ah oui, j'ai toujours pas de... J'ai toujours plus ma Soul River vu que je suis de nouveau dans le monde, dans le monde matériel. Et là, j'ai plus ma Soul River, donc je perds de nouveau ma vie. Donc je vais essayer. Donc là, ça va. Maintenant, c'est cool parce que vu que j'ai un peu, j'ai un peu quelques pouvoirs, c'est quand même. Ah putain, c'est pas. Non, on va retrouver dans la sphère, dans la sphère spectrale. Et je vais vous montrer. Tac. Donc ce qui est bien aussi, c'est que tous les objets gardent leur position initiale dans. Dans, dans, dans Soul River, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que là, maintenant, j'avais planté cet objet-là, ok Et eh ben maintenant, je peux faire toute la partie, je reviens dans 20 heures, et eh ben l'endroit, euh, la sauvegarde aura fait que tout sera à sa place identique. Ça veut dire que si je pose un ennemi ici, il sera ici. Si je le pose là, il sera là. Il n'y a rien qui bouge, c'est énorme. Donc là, je vais utiliser un de mes pouvoirs. Regardez comment c'est style. Attention. Ça, c'est juste extrêmement style. Donc quand je suis dans la sphère spectrale, j'ai mon énergie qui se recharge doucement, donc ça c'est pas mal. Et donc là, il faut bien bien jongler entre les deux. Donc là, hop, vous allez voir que si je me sers du bouton Y, j'ai même maintenant récupéré un pouvoir super cool. Donc là, je peux balancer. Ah putain. Oh là là, quelle merde, quelle chiotte. Donc là, il flippe sa race. Allez hop, si j'appuie sur Y, direct, maintenant je peux balancer des boules. Et ça, c'est vrai que c'est pour des attaques à distance, c'est cool. Donc là, j'aimerais bien récupérer les pouvoirs, là, s'il vous plaît. Donc là, allez hop. Et donc là, je repasse dans la citadelle du Kane. Bon, sortir. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai pas dit. Donc, voilà, pour moi, donc ce jeu, comme je vous le disais tout à l'heure, il est culte. Et je comprends pourquoi. Vous voyez ces architectures. Alors, on mélange un peu dans le gothique et un petit peu dans tout ce qui est un peu oriental. Un peu oriental, égyptien. On voit les endroits avec des hiéroglyphes. C'est vrai que c'est assez. C'est un peu ça les, les principales inspirations du jeu. Donc là, allez hop. Allez, hop. Ok. Donc là c'est bon, vous voyez quand même que la Soul River est super puissante Mais dès que vous avez deux ennemis, franchement vous allez voir mais c'est hallucinant Vous pouvez rien faire quoi, vous pouvez, en général vous faites toujours toucher, c'est trop 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 dur Donc c'est vrai qu'il faut esquiver, il faut, faut jouer de l'esquive mais c'est trop chaud Donc je disais, ce, ce jeu il est culte Mais pour moi je trouve que, je sais pas si c'est rétrospectivement parlant, si c'est avec du recul Mais je le trouve quand même pas génialissime à 100% Franchement, la gestion des caméras, bon donc c'est un habitué sur Playstation, c'est pas toujours tip top Faut toujours bien recentrer la caméra parce que sinon on s'en sort pas C'est vrai que bon ça c'est un truc, c'est l'habitude forcément, sur tous les jeux Playstation c'est comme ça mais, euh, mais en plus comme je dis, ce système de, de combat est quand même un petit peu un petit peu what the fuck l'univers enfin il manque des pouvoirs on a un petit peu un peu on a un peu cette impression de vide un peu on a l'impression que toujours on est un peu toujours tout seul donc moi j'aime bien ce jeu mais voilà si j'avais un choix à faire entre blue domain et soul river bah clairement pour moi ce serait blue domain parce que blue domain je trouve l'ambiance elle était un peu plus cool la voix déjà de Kane me faisait triper dans, dans, dans blue domain en plus je la trouvais énormissime et, et voilà, ce Soul River, il est bien, il dispose d'une putain d'ambiance, tout ce qu'il faut. Mais, euh, mais il manque un truc, je sais pas. C'est au niveau des combats, les énigmes aussi, je les trouve un peu longues et fastidieuses. C'est ça aussi, les énigmes sont... Elles sont cool, les énigmes, elles sont pas... Divi il y a des énigmes, ouais, franchement, elles sont pas difficiles. Des fois, il y a des énigmes, elles sont intéressantes. Par exemple, je suis à un endroit, et euh, qu'est-ce qui se passe Et je suis en plein... Euh, j'active, en fait, j'active une porte, en fait, j'active un levier, et ça m'ouvrira une porte. Et en fait, elle s'ouvre que temporairement. Bah là, justement, il faut passer dans la sphère spectrale vu que ça arrête le temps. Et à ce moment-là, en faisant ça, eh bah, ça me permet de... Oula, attention. Donc lui, je l'avais tué ou quoi Ouais. Et donc, en fait, ça arrête le temps. Et justement, on pourra laisser la porte ouverte. Donc, on pourra passer par ce passage qu'on n'aurait pas pu faire dans la sphère matérielle. Donc, les idées sont là. Il y a des passages où on devra bouger des tuyaux, mais j'aurais jamais trouvé. Il faut passer 
vraiment des énigmes qui sont pas super super faciles mais il y a des ennemis qui sont un petit peu tendus donc ça c'est bien mais elles sont fastidieuses je vous dis les trucs des rébus mais au début oh, comment j'ai galéré je comprenais pas qu'est ce qu'il fallait faire mais c'était un truc de ouf c'est des fois les énigmes je reste je suis resté 10 minutes sur une énigme c'est juste ouf quoi alors quand t'as les ennemis ils viennent ils sont chauds à battre et ils repop mais c'est juste c'est juste dingue c'est juste dingue comment c'est chaud donc là allez hop on va essayer de passer j'aimerais bien retourner je suis complètement perdu maintenant vous voyez quand même ce brouillard est omniprésent donc bon vu que l'ambiance du jeu est un petit peu sombre ça c'est pas trop dérangeant mais quand même on voit pas à plus de 10 mètres hein. c'est quand même un truc de ouf donc c'est quelque chose qu'à l'époque je n'aurais sûrement pas j'aurais pas bloqué je pense là dessus je pense que là à l'époque je me serais pas dit ouah le clipping ouah le brouillard mais maintenant c'est vrai que rétrospectivement parlant je vois ça je me dis oh putain mais c'est du foutage de gueule ou quoi c'est un truc de ouf donc là, on se retrouve de nouveau sur le tombeau des, des, Sera, des Séraphéens, donc ma race. Et c'est un truc de ouf. De toute façon, c'est toujours un truc de ouf. Donc là, je suis... Donc là, vous voyez que j'ai quand même pas perdu ma vie et c'est cool. Donc moi, ce que je fais quand j'ai la Soul River, c'est que je garde quand même toujours mon arme. Toujours une arme à portée de main au cas où. Au cas où si je me fais toucher, j'ai toujours une arme à portée de main. Parce que c'est vrai que des fois, des armes, il n'y en a pas du tout. Et c'est vrai que c'est chiant. Donc ouais, au final, pour, pour terminer là-dessus, ben... Bah, Soul River, oh là, c'est un, un bon jeu. C'est un très très bon jeu, forcément. C'est clairement ça. À disposant, comme je le redis de nouveau, je vais le redire une centaine de fois, une putain d'ambiance, putain de musique, un scénario de ouf, parce que de toute façon, c'est vraiment le point fort. C'est vraiment le point fort des Legacy of Kane, c'est son ambiance. C'est un truc de, de malade mental. Et euh, mais voilà, comme je dis, le système de combat, j'estime qu'il est mal foutu. Il n'est bah, pas qu'il est mal foutu, c'est justement voilà, que, que ce fait de devoir toujours achever les ennemis, c'est un petit peu limite. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas, pas génialissime. Euh, ouais, on a un peu ouais, des énigmes, donc je dis un peu fastidieuses, la caméra un peu pas terrible. C'est dommage, quoi. Il y a des, il y a des passages, c'est un petit peu dommage. Mais derrière ça, c'est quand, quand même du lourd, du lourd et du lourd. D'ailleurs, il me semble, il me semble, c'est même pas, il me semble, c'est Mugen qui m'en avait parlé. Et qui m'avait parlé qu'en fait, il y a un groupe de rap, donc moi je connais quand même un petit peu, qui s'appelle Psychopathe. On paye le, nom de, paye le nom du groupe, quoi. Et en fait, il... ah, et voilà, je me suis fait niquer. Ah, putain En plus, celui-là, il m'aspire ma vie, celui-là. Je trouve s'il y a une arme. Est-ce qu'il y a une arme dans le coin Donc là, on va voir s'il y a une arme. Donc là, moment de vérité. Est-ce qu'il va y avoir une arme dans le coin Non. Parce que là, je peux rien faire. Hein. Là, je peux rien faire. J'ai pas d'arme, je peux pas le tuer. Je pourrais l'assommer, mais ça sert à rien, quoi. Et donc là, ça fait que si je veux avoir de nouveau la Soul River, il faut soit que je tue des ennemis ici et aspirer leur arme. Ce qui est, voilà, il n'y a pas d'arme, je peux rien faire, donc il faut que j'aille ailleurs. Et, ou alors, il faut que je repasse dans la sphère spectrale, attendre de recharger mon, en, mon énergie, ou alors, voilà, je sais pas, je sais pas quoi faire. Donc c'est un truc, c'est juste, c'est juste un truc de ouf. Donc là, allez hop, donc là, on voit ma tombe, donc ça, c'est un gros spoiler à la base. Et bon, et donc là, vous voyez, il fallait que je passe en sphère spectrale pour découvrir ce passage. Donc là, allez hop. Là, allez hop, j'aspire. Ça, tout ça, c'est stylé, c'est stylé à mort. Donc voilà, au final, pour moi, c'est quand même. C'est un bon jeu, mais je reste un petit peu en demi-teinte sur certains points. Je préférais, même si c'était rigide aussi, Blue Domain, je préfère quand même largement Blue Domain. Donc je vous disais, oui, c'est Psychopathe, voilà, qui, est, qui, avait fait, euh, donc, qui avait fait une musique. Euh, en fait, quand euh, Soul River est sorti, il y a eu un morceau, en fait, la BO de Soul River, avec un, avec un morceau qui s'appelait Raziel. Et qui était, il y a eu un clip même, donc je, vous mets, je vais vous mettre l'image. Et donc ça donnait un truc, il y avait un mec qui disait Un seul homme contre l'Empire de Kane, Kane. Kane Raziel <rire> Avec une grosse voix comme ça Et, et c'était totalement faux parce que c'était parce que, parce que pas un... Kane c'est pas... Enfin, Raziel c'est pas vraiment un homme, enfin c'en était un, un... Déjà là-bas c'est un séraphéen, donc un espèce d'homme qui est devenu vampire, puis qui est devenu une espèce de spectre. Donc, psychopathe, c'est bien de faire des morceaux sur Raziel, mais il ne faut pas dire des conneries. Le refrain, c'est faux, ok <rire> mais, mais voilà, c'est la petite anecdote. Voilà. Que dire de plus sur ce jeu J'espère n'avoir rien oublié, peut-être, peut-être en tout cas. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à la base, donc il y a une suite, donc Soul River 2 qui est sortie sur PS2, qui se base comme une suite directe de ce jeu, parce qu'à la base, ce jeu devait avoir, se devait clôturer sur Soul River, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais en fait, par faute de temps, il y avait manque de temps, ils ont dû supprimer plein de parties, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce qu'à la base, le jeu aurait dû être beaucoup plus long, ce qui n'a pas été le cas pour voir que dans, que dans Blue Domain, le jeu dure super longtemps, il dure au moins une quarantaine d'heures, c'est un truc de ouf, mais Soul River dure quand même beaucoup moins longtemps, ils ont quand même coupé plein de passages, et on termine le jeu sur un espèce de... 
de, tu, euh, de, comment, de, de cliffhanger, voilà, de cliffhanger, c'est-à-dire avec une fin à suspense où justement on veut savoir la suite, on, je veux dire, la fin est vraiment et on est coupé net quoi. Et donc il faut jouer à Soul River 2 pour savoir la suite. Donc voilà, c'est la petite anecdote aussi, c'est que le jeu n'avait pas été vraiment finalisé et euh, ils ont dû enlever plein de passages. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais si vous voulez la suite, bah, vous avez vous avez Soul River, euh, vous avez Soul River 2 qui est, qui est aussi bah, carrément dans la continuité même du jeu. Donc allez hop. Donc voilà, bah sur ce, moi je vais vous laisser, je crois. Et là, il est chiant ce spectre là qui me suit. Voilà, on, on se laisse là-dessus. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour, euh, pour euh, je sais pas quel jeu. Peut-être Vector Man 2, peut-être, je sais pas. Je verrai bien. Et d'ici peu, si ça fonctionne bien, une surprise, mais une méga surprise de la mort qui tue. Par contre, ce connard, il me fiche. Allez hop, allez hop, il va se manger. Allez hop, et voilà. Fallait pas arrêter de faire le malin là. Donc pour une surprise, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Sur ce, moi je vous laisse, portez-vous bien, et ciao